हेलो एवरीवन वेलकम टू आर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड इन दिस सीरीज वी आर लर्निंग आर टेक्सुअल पार्ट्स एंड इन दिस टेक्सुअल पार्ट्स वी आर रीडिंग आर चैप्टर फाइव दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर फाइव एंड द चैप्टर फिफ्थ फ्रॉम हिज फुट प्रिंट्स विदाउट फिट वी आर रीडिंग आर बुक फुट प्रिंट्स विदाउट ए फिट एंड दिस इज द फिफ्थ चैप्टर एंड द नेम ऑफ द फिफ्थ चैप्टर इज ऑल्सो द फुट प्रिंट्स विदाउट ए फिट so in this chapter which is written by hg wells we are reading about the science fiction abhi science fiction kya hota hai beta actually jahan pe scientific cheeze hoti hain lekin wo imaginary way mein hoti hain koi experiment based nahi hoti hain keval unke liye imagination likhi jati hai to wo kya hote hain scientific fiction hote hain to hamare ye jo hg wells writer hain ye bahut bade science fiction writers hain inki bahut achhi achhi novels hain jaise inki novel hai the invisible man और उसी नोवल से हमारा ये एक एक्सर्प्ट है जिसका नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट ये जो चैप्टर है ये एच जी वेल्स की एक नोवल है और उस नोवल का नाम क्या है द इनविजिबल मैन उसमें से एक हिस्सा लिया गया उसमें से एक पार्ट लिया गया है जिसका नाम क्या है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट सो जो हमारे एच जी वेल्स हैं उन्होंने अदर्स नोवल्स लिखी है ठीक है जैसे कि द आयरन मैन ठीक है एंड द आर्म्स एंड और इस तरह से उनकी जितनी भी दूसरी नॉवेल्स है वो भी इक्वली पॉपुलर थी क्यों क्योंकि साइंस फिक्शन जिसमें साइंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी तो क्वाइट इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज हमारी बन जाती हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का फुट प्रिंट्स विदाउट फिट जो कि हमारा फिफ्थ चैप्टर है इट इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द नोवल द इनविजल मैन रिटर्न बाई एच जी वेल्स तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो चैप्टर हमारा ये द इनविजिबल मैन नाम की जो नोवेल है उसका एक एक्सर्प्ट है उसका एक हिस्सा है बेटा जो चैप्टर जो पूरी नोवेल में से एक हिस्सा होता है उसको एक्सर्प्ट बोलते हैं और पोएम में से अगर कोई पार्ट होता है तो उसको स्टेंजा बोलते हैं ठीक है हम ये नहीं कहेंगे कि दीज आर द पैसेज नहीं ये एक एक्सर्प्ट है एक इंसीडेंट है दिस एपिसोड अनफोल्ड्स द सस्पेंस सस्पेंस बिहाइंड द इनविजिबिलिटी ऑफ ग्रीफन वो कहता है कि ये एपिसोड हमें बताता है ये चैप्टर हमें बताता है एक ग्रीफन नाम के इंसान की इनविजिबिलिटी के बारे में ग्रीफन कौन एक पर्सन का नाम है जो कि एक साइंटिस्ट था उसने इनविजिबल बन के जो जो कारनामे किए वो इस चैप्टर में बताए गए हैं ग्रीफन द साइंटिस्ट हु मिस यूज हिज एबिलिटी टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल तो ग्रीफन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मिस किया है अपनी एबिलिटीज का कि वो इनविजिबल हो सकता है एक्चुअली उसने एक बहुत बड़ा काम तो किया है कि उसने क्या किया है एक बहुत अच्छी इन्वेंशन की है ऐसी इन्वेंशन की है कि कोई भी इनविजिबल बन सकता है ऐसी इन्वेंशन बड़ी रेयर होती हैं इसका मतलब ये है कि वो ब्रिलियंट तो बहुत है लेकिन लेकिन उसने अपनी ब्रिलियंसी का एक्यूरेट यूज नहीं किया है नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड इज कंट्री बट फॉर इज पर्सनल बेनिफिट फॉर जस्ट मिस यूजिंग हिज इनविजिबल कैपेबिलिटी द एपिसोड डिस्क्राइब्स द मिस डीड्स ऑफ ग्रीफन ये जो चैप्टर है ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कि ग्रीफन ने कौन कौन से मिसडीड्स कौन से गलत काम किए गए हैं एंड द न्यूमरस वेज इन विच ही कॉज इज ट्रबल टू अदर और दूसरे कारण बताए हैं जिससे वो दूसरे इंसान के लिए क्या बन गया है ट्रबल बन गया है इट आल्सो डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ इनोसेंट पीपल ऑफ द ईपिंग अब ये ईपिंग क्या है आई पी आई एन जी ईपिंग का मतलब एक जगह का नाम ये गाँव का नाम है ये एक ऐसी प्रोसेस को भी दिखाता है जो कि ईपिंग गांव के लोगों के रिएक्शन को दिखाता है वहां के मासूम लोगों के रिएक्शन को दिखाता है कब टू द स्ट्रेंज फिनोमिना ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग क्यों क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक इंसान इनविजिबल हो सकता है तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी इसके लिए उन लोगों के क्या क्या रिएक्शन लिए क्या क्या रिएक्शन हुए उन्होंने क्या क्या सफ़र किया ये सब उन्होंने किस हमें किस बात से पता चलेगा इस चैप्टर की रीडिंग से पता चलेगा so let's describe now summary because by reading the summary we can also have so many incidents in this chapter uh, as the very chapter starts we find that the two boys two boys were surprised to see fresh muddy impressions of a pair of feet जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है कि दो बच्चे दो लड़के बड़े सरप्राइज हैं क्यों क्योंकि उन्हें एक जोड़े कीचड़ में धसे हुए पैरों के निशान दिखते हैं तो कोई बात नहीं पैरों के निशान हो सकते हैं ठीक है देवर द इम्प्रिंट्स ऑफ अ बेयर फुटेड मैन इन द मिडल ऑफ लंडन 
तो लंदन के बीच में वो किसी नंगे पैर वाले इंसान के निशान थे तो लड़कों ने क्या किया उस निशान को फॉलो करते रहे कि चलो कहीं तो कोई दिखाई देगा कि भाई पैर के निशान है किसके लेकिन दे कुडेंट फाइंड एनी पर्सन दिस इज द वेरी स्ट्रेंज दिस इज वेरी क्यूरियस ठीक है दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग चौंकाने वाली बात ये थी कि निशान एक के बाद एक पड़ते जा रहे थे लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था द फुट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर द अनदर बट नो बडी वॉज विजिबल देयर लेकिन बच्चों ने फिर भी उसका पीछा करना जारी रखा टिल द मडी इंप्रेशन ग्रू फिंटर एंड इवेंचुअली डिस और कब तक पीछा करते रहे जब तक कि वो पैरों के निशान धुंधले नहीं हो गए और वो पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो गए इस बात से दोनों बच्चे बड़े एस्टोनिश हो जाते हैं बड़े चौक जाते हैं दैट द बॉयज आर एक्चुअली फॉलोइंग ए साइंटिस्ट नेम ग्रीफन लेकिन असल बात क्या है बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट नेम ग्रीफन हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग ठीक है एंड हु विद सीरीज ऑफ इज एक्सपेरिमेंट नाउ फाइन टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल उसने अब अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक ऐसी इन्वेंशन कर ली है एक ऐसी ड्रग खोज निकाली है जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है ग्रीफन वॉज ए ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइंटिस्ट अब क्योंकि उसने इतनी रेयर ड्रग को खोजा है जिससे ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है तो एक बात तो तय है कि वो ब्रिलियंट है वास्तव में रेयर ब्रिलियंट साइंटिस्ट है वो लेकिन कमी ये है कि वो गैर कानूनी काम करने वाला इंसान है उसने एक भी लो अबाइडिंग काम नहीं किया सारे लॉलेस काम किए हैं हिज लैंड सबसे पहला काम क्या था वैसे तो बहुत सारे काम हैं इसके क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए ही डजेंट हैव एनी मनी देन ही रॉब्ड हिज फादर अपने पिता को ही लूट लिया था हु वॉज वर्किंग इन अ बैंक एंड द फादर कुड नॉट जस्ट बेयर द ब्लेम दैट्स वाई ही सुसाइडेड एंड ग्रीफन हैज इवन नो रिग्रेट फॉर दैट ठीक है इसके फादर ने क्या किया था सुसाइड भी कर लिया था लेकिन ग्रीफन को कोई रिग्रेट नहीं उसको सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब था क्यों क्योंकि वो एक सेल्फ सेल्फिश पर्सन बन चुका था अब <coughs> तो हालांकि ऐसा कुछ भी हमारे चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है सो वी जस्ट नीड एंड मैंशन इट हमें क्या करना है जो चैप्टर में दिया गया है वहीं से स्टार्ट करना है तो चैप्टर में हमें जो पहला गैर कानूनी काम बताया गया है वो कौन सा था कि वो अपने मकान मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ठीक है और मकान मालिक भी उसको पसंद नहीं करते थे और वो भी उसे छुटकारा पाना चाहते थे गेट रिड ऑफ इट्स अ फ्रेज बेटा इसका मतलब क्या होता है छुटकारा पाना इसीलिए टू टेक द रिवेंज बदला लेने के लिए ग्रीफन ने क्या किया सबसे पहला गैर कानूनी काम लॉलेस एक्टिविटी क्या किया उसने टू सेट फायर इज लैंड हाउस अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी और उसके बाद स्वालोड द रेयर मेडिसिन वो दुर्लभ दवाई निगल ली वो पी ली फॉर इनविजिबिलिटी एंड बिकेम ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड लाइक अ शीट ऑफ ग्लास ठीक है और इनविजिबल होने के लिए जैसे उसने वो दवाई पी है उसकी बॉडी एकदम से कैसी होगी ट्रांसपेरेंट होगी जैसे कि कोई शीशा हो जाता है जिसके आर पार दिखता है तो उसकी बॉडी के आर पार भी दिखना स्टार्ट हो जाता है ही देन अंडरस्टैंड ही सॉरी ही देन अंड्रेस्ड हिमसेल्फ बिकॉज द मेडिसिन कुड नॉट मेक द क्लॉथ्स इनविजिबल फिर उसको उसको अपने कपड़े उतारने पड़े वाई क्योंकि जो मेडिसिन थी वो उसके कपड़ों को इनविजिबल नहीं बना सकती थी चलिए उसने अपने कपड़े उतारे रश्ड आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर भाग गया ताकि कोई उसको पकड़ ना सके ग्रीफन नाउ वॉज अ वॉन्डर अब वो आजाद था और क्या था लगातार घूमता रहता था वॉन्डर का मतलब घूमने वाला विदाउट एनी क्रॉस उसके पास कोई कपड़े नहीं थे कोई बिलोंगिंग नहीं कोई पैसा नहीं ठीक है वो इनविजिबल था ट्रांसपेरेंट था और लंदन की गलियों में चला जा रहा था तो दिक्कत क्या थी बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो ही चूज द पार्ट ऑफ द वेदर द पार्ट ऑफ द टाइम टू बिकम इनविजिबल व्हेन द विंटर वाज एट इट्स एक्सट्रीम एक ऐसा समय चुना जब विंटर उसके एक्सट्रीम पे थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी उस समय उसने चुना इसे एक्सपेरिमेंट का टाइम ठीक है तो ये बहुत बुरी बात थी कि इट वॉज द मिड जनवरी इट वॉज द मिड विंटर एंड अ कूल बिटर वॉइंट इज जस्ट ए ब्लॉइंग एंड ही वो शिवरिंग विद कोल्ड नाउ ही वॉज विदाउट कोल्ड एंड इन सच ए कोल्ड वैदर इन सच ए कूल विंड नो वन कैन लिव विदाउट द क्लॉथ तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है इन ऑर्डर टू एस्केप द चिल चिल का मतलब ठंडी हवाएं ठंडी हवाओं से इतनी सर्दी से बचने के लिए उसने क्या किया ही वॉक इन टू द बिग लंडन स्टोर वो बिग लंडन स्टोर एक बड़े से लंडन स्टोर में गया ताकि उसको कुछ खाने के लिए भी मिले क्योंकि भूखा भी था उसको कुछ पहनने के लिए भी मिले क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी इसीलिए वो दिन भर उस स्टोर के आसपास घूमता रहा एंड वैन इट केम द इवनिंग एंड वैन द स्टोर वॉज क्लोज देन 
ही एंटर्ड और जब स्टोर बंद होने का समय हुआ उसे थोड़ी देर पहले उसके अंदर चला गया वहाँ पे क्योंकि स्टोर बंद हो चुका था तो सो ही वॉज नाउ फ्री टू चूज एनी थिंग देयर नाउ ही क्लोद हिम सेल्फ फुली बाई ब्रेकिंग ओपन द बॉक्सिस एंड रैपर्स एंड टेकिंग ऑल दैट ही लाइक फिर इसने क्या किया अपने लिए पूरी तरह से कपड़े चुन लिए अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स खोले रैपर खोले और जो उसे चाहिए था वो सारी चीज़ें ले ली उसने जी भर के खाना खाया स्वीट्स खाई वाइन भी और इस तरह से उसने ग्रोसरी का सामान भी चुराया तो ये भी उसकी लॉलेस एक्टिविटी थी कि विदाउट पेइंग यूजिंग एनी वन थिंग इज ऑल्सो लॉलेस एक्टिविटी बिकॉज इट्स ए क्राइम ऑफ स्टीलिंग आफ्टर सम टाइम वैन ही वॉज फुली सेटिस्फाइड दैन ही डोज डो सोने के लिए चला गया कहाँ पे ऑन अप ऑफ क्वेट्स और रजाइयों के एक ढेर पे क्वेट्स क्या होती है रजाइयाँ होती हैं ही गोट अप लेट इन द मॉर्निंग आफ्टर द असिस्टेंट्स अराइवल इन द स्टोर तो सुबह क्या था भाई वो बहुत लेट जागा कब जागा क्योंकि काफ़ी समय के बाद सोया था भरपेट खाना खाया था तो मे बी कि वो जाग नहीं पाया समय पे तो जैसे ही वो जागता है स्टोर के जो असिस्टेंट हैं वो आ चुके होते हैं तो उन्होंने देखा हालांकि पूरी तरह से तो नहीं देखा कि कौन है लेकिन जैसे ही कपड़ों में किसी इंसान को देखा तो उसको पकड़ने लगे ठीक है और ग्रीफन को फिर बचना ही था और वहाँ से बच के भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं था बट टू रिमूव ऑल इज क्लॉथ सारे अपने कपड़े उतार दिए और वहाँ से बच के अदृश्य होके भाग गया लेकिन एक बार फिर से वंस अगेन ही वॉज वंस अगेन ही वॉज फुली नेक्ड इन द बिटर विंटर वेदर ऑफ लंडन एक बार फिर से वो लंडन के इस बिटर कोल्ड वेदर में ठंडे मौसम में एक्सपोज हो चुका था क्योंकि कपड़े तो थे नहीं इसलिए फिर से उसको जरूरत थी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए इस बार इस बार वो कहा गया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कवर करने के लिए वो गया है डरूरी लेन ये एक जगह का नाम है जैसे हमारे यहाँ पे शिवाजी पार्क या कुछ और हो जाता है तो उसी तरह से वहाँ पे क्या है डरूरी लेन एक जगह का नाम है वहाँ पे गया है और ये जगह क्या है द हब ऑफ लंडन थिएटरिकल वर्ल्ड जो लंदन का थिएट्रिकल कंपनीज हैं वो यहीं पे हब का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ मिलती है उसको हब बोलते हैं तो लंदन का जो थिएट्रिकल वर्ल्ड है वहाँ पे डरूल लेन में ही है वहाँ पे वो क्यों गया है ताकि वो थिएट्रिकल कंपनी से कुछ कपड़े ले सके कपड़े तो चलो किसी स्टोर से भी ले सकता था लेकिन उसको अपने फेस को कवर करना था इस बार और वो कवर करने का सामान जैसे नकली दाढ़ी मूच ये सब उसको कहाँ मिल सकती थी बेटा ये सब उसको मिल सकती थी थिएट्रिकल कंपनी में दैट्स वाई ही वेंट देयर ही एंटर्ड अ शॉप वो एक शॉप में गया वेंट अप स्टेयर्स ऊपर चढ़ा है वो एंड सून सून केम बैक विद बैंडेज फेस आपने क्या किया फेस के चारों उसने बैंडेज लगा ली ठीक है अपने माथे पे चारों उसने बैंडेज लपेट ली क्योंकि फेस को कवर करना था द फेस वॉज एम्पटी बिल्कुल खाली था एंड टू कवर द फेस अब वो ही शोल्डर ही जस्ट रैप द बैंडेज राउंड हिज फोर हेड अपने माथे के चारों उसने पटिया लपेट ली थी ही वोर ग्लासेज आंखों को कवर करने के लिए उसने क्या किया ग्लासेज यानी कि डार्क ग्लासेज चश्मे पहन लिए थे विश्कर्स मूछे लगा ली थी बिग साइडी विश्कर्स लगा ली थी मतलब बड़ी बड़ी साइडों में विश्कर्स साइडों की मूछे थी ताकि उसकी जो चिक्स है वो विजिबल ना हो और उसने एक फॉल्स नोज यानी कि एक नकली नाक भी लगा ली थी ताकि उसके चेहरे को एक क्या मिल सके शेप मिल सके और उसने गर्दन के लिए उसने क्या किया था एक मफलर ले लिया था एंड टू कवर इज हैट ही वोर अ लार्ज ब्रीम्ड हैट ठीक है अपने हेड को कवर करने के लिए एक बड़ा सा किनारियों वाला उसने हैट ले लिया इन ऑर्डर टू गेट मनी अब क्योंकि बॉडी तो कवर हो चुकी थी तो अब उसको पैसा चाहिए कहीं भी जाएगा खाएगा पिएगा तो पैसा तो चाहिए ना तो उसके लिए उसने क्या किया ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड पीछे से उस शॉपकीपर को मारा और मेड गुड हिज स्कीप आफ्टर रॉबिंग ऑल हिज मनी और उसके सारे पैसे चुरा करके वहाँ से भाग गया इस तरह से अब ग्रीफन ग्रीफन जो है लंदन की क्राउड से वहाँ की भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना चाहता था इसलिए उसने क्या किया कि एक बिल्कुल सुनसान जगह थी वहाँ पे जाके रहना डिसाइड किया इसलिए उसने क्या किया कि ईपी गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी एक गांव था बहुत दूर दराज में स्थित था ये तो वहाँ पर उसने ट्रेन को पकड़ा ही वेंट टू एन इन एक सराय में एक धर्मशाला में गया वो एंड रेंटेड टू रूम्स और वहाँ पर जाके दो रूम उसने किराए पर ले लिए ठीक है एक किस लिए अपने सोने वगैरह के लिए एक और दूसरा अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको तो वो कभी खोलता ही नहीं था हालांकि हमेशा वो अपने रूम को बंद रखता था ठीक है सोन ही स्ट्रेंज एंड अनकॉमन अपेरेंस मेड हिम द टॉक ऑफ लेजर्स शीघ्र ही उसका अनकॉमन जो अपेरेंस था क्योंकि साधारण तो दिखता नहीं था हमेशा पट्टे वाले पट्टे रहना फॉल्स नोज आई विस्कर्स ठीक है टॉप लगाए रखना अंधेरे में भी डार्क ग्लासेस डालना तो ये सब बातों को देख करके गांव वाले बड़ी सस्पिशियस हो गए उसके बारे में कि पता नहीं इंसान में क्या कमी है ठीक है वैसे भी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों ने उस पर शक किया ही इज़ 
coming to the pink village is suspicious why because this is the time of the winter and this is the time when the winter is its peak and nobody visited in this time but griffin visited the, so this this is the one reason second reason because all the time he just kept his room locked that's why the people suspected him or third reason he has such an uncommon appearance always wearing the bandage around his forehead theek hai fasidi whiskers and dark glasses uh for uh, false nose all these things make the people believe that something curious is there with the man aur is tarah se mrs hall jiske ghar usne kiraye pe liya tha horse and carriage tha uska naam theek hai to wo jo wo kis ki thi wo dharmshala wo mrs hall ki thi wo land lady thi us dharmshala ki she tried to be friendly with griffin but he brushed her aside by telling her that he uh, wanted to be alone as he had a lot of work to do तो उसने क्या किया उसको एकदम से पीछे कर दिया अपने से दूर कर दिया क्या कहते हुए कि वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसको बहुत सारा काम करना है उसने ये भी बताया जब उससे पूछा गया भाई ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ बड़े मिजरेबल सा दिख रहा है तो उसने झूठ बोला कि रिसेंटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट ठीक है दैट्स वाई ही डेंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू जस्ट गो समेयर विच इज़ वेरी फ्रेश प्लेस ठीक है कि कहीं पर जाकर रहो तो उसने बोला कि मैं डॉक्टर के सजेशन पर आया हूँ और मुझे बिल्कुल अकेला रहना है कोई बात नहीं लेकिन द लेडी डिडेंट बॉदर मच अबाउट हर स्ट्रेंजर उस लेडी ने बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंता नहीं की क्यों क्योंकि शी वॉज अ मनी माइंडेड लेडी एंड शी वॉन्ट ऑल हर मनी ठीक है वन थिंग दैट शी नीडेड ओल द मनी बिकॉज ग्रीफन हैड पेड टू मंथ रेंट इन एडवांस दैट्स वाई शी एग्रीड ओके एंड शी ऑल्सो कन्विंस टू लेफ्ट हिम अलोन ठीक है एंड शी बिलीव्ड और उसने ये मानना शुरू कर दिया दैट द स्ट्रेंजर इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फैलो विद अ विशियस टेम्पर जिसका बहुत ही बुरा मिजाज है बहुत ही मतलब चिड़चिड़ा इंसान है वो एक ऐसा इंसान है चलो हमें कोई मतलब नहीं बस अपने पैसे से मतलब है वो मिल गया है हाउ एवर सोन ग्रीफ एंड रेन आउट ऑफ द मनी लेकिन शिगरी सारे पैसे खत्म हो गए जो उसने लंडन से चुराए थे बट एक्सटेंडेड हिज स्टे बट टेलिंग मिसिज हॉल दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक एनी टाइम लेकिन मिसिज वहाँ पे बना रहा वहाँ पे रहता रहा वो क्या कह के मिसिज होल को कि अभी मेरा चेक किसी भी समय आ जाएगा तो भाई एक दिन बहुत सुबह सुबह की बात है गांव में एक क्लर्जी मैन क्लर्जी मैन क्या होते हैं जैसे हमारे मंदिर में प्रिस्ट होते हैं पुजारी होते हैं वैसे ही वैसे ही चर्च में क्या होते हैं क्लर्जी मैन होते हैं पैरिश में क्या होते हैं क्लर्जी मैन होते हैं ठीक है तो गाँव का जो क्लर्जी मैन था वो और उसकी वाइफ दे हर्ड सम नॉइस उन्होंने कुछ शोर सुना एंड चिंक ऑफ मनी कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी और पैसे की आवाज़ सुनी जो उनके स्टडी रूम से आ रही थी अपने हाथों में रॉड लेकर के अपने हाथों में झाड़ू लेकर के क्लर्जी मैन कैप डाउन स्टेयर्स धीरे धीरे नीचे आया क्लर्जी मैन अपने वाइफ के साथ धीरे धीरे नीचे आया ऑर्डर द इंट्रोडर टू सरेंडर और जो भी उस कमरे में था उसको बोला कि सरेंडर कर दो लेकिन सरप्राइज़ की बात ये थी कि कमरा खाली था दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए एंड दे सर्च एवरी अंडर द टेबल बिहाइंड द करटेन इन द चिमनी एवरी बट दे फाइंड नो वन इन द रूम But to their surprise, the desk was opened and the money was missing. Desk को खोल लिया गया था और पैसे गायब थे. जब वो ये सब कर रहा था तो दूसरी तरफ, दूसरी तरफ हम चलते हैं धर्मशाला में. वहाँ पे जब धर्मशाला के मालिक मिस्टर एंड मिसिस हॉल, जो कि सुबह पहले उठे हुए थे, उन्होंने देखा कि पहली बार स्ट्रेंजर के रूम का दरवाजा खुला हुआ है. तो बड़े हैरान हो गए. अक्सर तो तो वो सोचे कि दिस इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व हु ही वॉज एंड वट ही वॉज डूइंग देयर दैट्स वाई वेरी क्यूरियसली दे ओपन द डोर एंड एंटर द रूम टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर एंटर कर गए उन्होंने देखा दैट द बेड शीट वॉज कोल्ड कि अभी भी बेड शीट ठंडी है जिसका मतलब क्या था कि पर्सन यहाँ पे काफ़ी समय से नहीं है इन एडिशन द क्लोज बैंडेज ऑफ द स्ट्रेंजर गैस ले स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम और उसके साथ साथ उसके कपड़े उसकी पट्टियाँ हर चीज़ कमरे में बिखरी हुई थी अचानक से देर वॉज कॉमोजन वहाँ पे शोर हुआ कॉमोजन का मतलब नॉइज़ वहाँ पे शोर हुआ एंड मिसिस होल हर्ड समथिंग पास बाय हर ईयर और मिसिस होल ने अपने कान के पास कुछ आवाज़ें सुनी ऑल ओवर सडन द हैड ऑन द बैड पोस्ट स्प्रैंग एंड हिट हर ओर फेस अचानक से एक जो टॉप था जो बड़ा सा हैड था वो हवा में उछला और मिसिस होल के फेस पर जाके लगा वन द चेयर फ्लंग टू वोट सर फिर कुर्सी हवा में उठी और उसकी तरफ दौड़ी वो और उसका हस्बैंड बेचारे दहशत में वहाँ से भागे और जैसे ही कमरे से बाहर निकले धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया शर्ट विद द स्लैम स्लैम का मतलब एक शोर के साथ बंद हुआ है मिसिज हॉल को सर्टेन विश्वास हो गया कि ज़रूर कोई बुरी आत्मा है जो उनके कमरे में घुसी हुई है ठीक है शीघ्र ही ये बात सारे गाँव में फैल गई कि मिसिज हॉल के साथ ये ये हुआ उनके घर में चेयर ऊपर उठी 
ठीक है उनकी हैट उनके मुंह पे आके लगी और जब गांव वालों को सस्पेक्ट हो गया संदेह हो गया कि साइंटिस्ट ही वो अपराधी जिसने पैसे चुराए हैं यानी कि बिलीव तो था ही लेकिन कोई सबूत नहीं था उसको ये भी यकीन था गाँव वालों को दैट सम मैजिक वॉज इन्वॉल्व इन द एंटायर अफेयर कि कुछ ना कुछ जादू वाली बात तो ज़रूर है ठीक है और इसीलिए इसीलिए उन्होंने क्या किया था विलेज कांस्टेबल मिस्टर जफर को बुला लिया था कि वो इस साइंटिस्ट को अरेस्ट कर सके लेकिन लेकिन मिसिज हॉल डिड नॉट वेट फॉर हिज अरेवल मिसिज हॉल तो उसके आने का इंतजार ही नहीं करी इंतजार ही नहीं कर पाई वो सीधी उस आदमी के कमरे में गई एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम अबाउट हर चेयर और क्या पूछने लगी बताओ मेरी चेयर के साथ क्या किया है क्योंकि ये चेयर मेरी माँ की थी मुझे बहुत प्यारी थी तुमने इसमें कौन सी आत्मा घुसा दी है तुम क्या जादू टोना करते हो वो ये सब पूछती रही और जिससे ग्रीफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ठीक है द इनफ्यूरिटेटेड साइंटिस्ट स्टार्टेड ऑल स्टार्टल्ड ऑल द विलेजर तो उस गुस्साए हुए साइंटिस्ट ने वो बाहर आ गया पहले तो उनको बाहर धकेला फिर खुद भी बाहर आ गया फिर सारे विलेजर्स को सारे गांव वालों को उसने क्या कर दिया स्टार्टल मतलब चौंका दिया जो वहां पे इकट्ठे थे कैसे चौंका दिया ही सडनली रिमूव्ड हिज बैंडेज एंड हिज क्लॉथ्स ठीक है एंड जस्ट Uh, it is a it is a strange wave to the people who were start, who were stunned to find a headless man usne apni kapde utar di usne apni bandage utar di apni nakli naak apni muche sab cheeze fek di aur jitne bhi log wahan pe maujood the wo ek bina sir wale insaan ko dekh kar ke chok gaye stunned ka matlab sun ho gaye theek hai zafar mr zafar kaun tha the constable tha who had an arrest warrant in his hands tried to जस्ट अरेस्ट द हेडलेस पर्सन क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट बॉडी था तो उसको तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को फुलफिल करना था लेकिन लेकिन एक बिना सिर वाले इंसान को कैसे वो अरेस्ट करे लेकिन फिर भी ही कुड नोट डू सो बिकॉज द साइंटिस्ट एट रिमूव ऑल इज क्लॉथ पहले तो ठीक बात थी कि बॉडी तो विजिबल थी लेकिन धीरे धीरे उस साइंटिस्ट ने एक एक करके अपने सभी कपड़े उतार दिए और पूरी तरह से इनविजिबल हो गया अब मिस्टर जफर को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है कहाँ है सारी कोशिश की जफर ने टू नैब द इनविजिबल मैन इनविजिबल मैन को पकड़ने की लेकिन वो फेल हो गया लेकिन जैसे तैसे उसने उसको पकड़ने की कोशिश की क्या होता वो उसको और ज़्यादा लात और घुसे पड़ते कौन वो मार रहा था इनविजिबल मैन उसको पता ही नहीं कि हवा में कहाँ से लात और घुसे उसके ऊपर पड़ रहे हैं इतनी ज़्यादा पिटाई की कि बेचारा बेहोश होकर गिर गया कौन कॉन्स्टेबल नो बडी कुड कैच ग्रीफन एंड हो टूक एडवांटेज ऑफ देर इनविजिबिलिटी टू एस्केप कोई भी ग्रीफन को नहीं पकड़ सका क्योंकि इनविजिबल होकर वहाँ से भाग चुका था सो दिस इज द समरी दिस इज द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल थैंक यू वेरी मच हैविलाइज डे